அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலம் சந்திப்பதில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் மற்றும் என் இனிய நல் வாழ்த்துக்கள் எல்லோரும் இந்த சேனலில் இணைந்திருப்போம் நல்லதை மட்டும் பகிர்ந்து நல்ல ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் கடைசியா இந்த சேனலை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க வாங்க இன்றைய வீடியோவை போய் பார்ப்போமா ஹெல்த் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பிளஸிங்ஸ் ஹெல்த்னா ஆரோக்கியம் கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னா மிகப்பெரிய மிகச்சிறந்த ஹியூமன் பிளஸிங்ஸ் அப்படின்னா மனித நன்மைகள் இந்த வீடியோ வழக்கம் போல உள்ள வீடியோ கிடையாது இது ஒரு மில்லியன் டாலர் சப்ஜெக்ட் பத்தோட பதினோராவது வீடியோ தான் பார்த்தோம் அப்படின்னு நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து முடிக்கும் போது நீங்கள் ஃபீல் பண்ண மாட்டீங்க பத்தில் ஒரு வீடியோ பார்த்துருக்கோன்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க இந்த வீடியோ மிகுந்த பயனுள்ள விதமாக இருக்குன்றது என்னுடைய அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை ஒவ்வொரு வினாடியும் ஒவ்வொரு கருத்து பரிமாறி இருக்கிறேன் அதனால் முழுமையாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க தொடர்ச்சி இல்லாமல் போயிடும் இதை நீங்கள் முழுமையாக பார்த்து முடிக்கும் போது உங்கள் மூளை மனசு உடம்பு இந்த மூன்றுக்கும் தேவையான உணவை எப்படி நீங்கள் ஃபீட் பண்ணணும் என்பதில் நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக இருப்பீங்க அடுத்த லெவலுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்பை எப்படி எடுத்து வைக்கணும் அப்படின்றதுல உங்களுக்கு மிக தெளிவான ஒரு சிந்தனை கிடைக்கும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய காலை வணக்கங்கள் நல்லா தூங்குனீங்களா நம்ம திங்கக்கிழமையிலேருந்து வியாழக்கிழமை வரைக்கும் ஒவ்வொரு பழமொழிகளை பார்க்குறோம் அந்த பழமொழியின் மூலமாக நம்ம வாழ்க்கை எந்த அளவுக்கு பயனுள்ள விதமாக இருக்குன்றதை நம்ம அறிஞ்சுக்கிறோம் வெள்ளிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை வாழ்க்கையை பற்றி ஒரு முன்னோட்டங்களை பார்க்குறோம் கற்றுக்கொள்கிறோம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கற்றுக்கிறோம் வாழ்க்கையை நோக்கி நம்ம போகிறோம் அந்த சீரீஸில் இந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை பார்க்க போகிற விஷயம் வந்து ஆரோக்கியமே செல்வம் ஹெல்த் இஸ் வெல்த்துன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ரொம்ப அழகான வார்த்தை ஹெல்த் இஸ் வெல்த் ஆரோக்கியமே செல்வம் செல்வம்னா என்ன பணம் புகழ் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம காசு தங்கம் அப்படின்னு அப்போ ஆரோக்கியன்றது செல்வத்துக்கு ஈக்குவலாக சொல்கிறாங்க அப்படி ஆரோக்கியம்னா என்ன அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி நம்ம முழுமையாக பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க உண்மையிலே சொல்கிறேன் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் உங்களுக்கு ஹெல்த் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஹியூமன் பிளஸ்ஸிங்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ஆரோக்கியன்றது நம்ம மனித வாழ்க்கையில் கிடைத்த மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் இது சொன்னது யார் ரோட்டில் போகிற வர சொன்னால் பெரிய விஷயமாக வராது இது சொன்னது யாருன்னா ஹிப்போக்ரேட்ஸ் அப்படின்றவர் சொல்லியிருக்காரு ஹிப்போக்ரேட்ஸ்ன்றவர் யார் அவர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கி மு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னா இப்போ இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கி மு கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்பு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்பாக வாழ்ந்தவர் யாருனா ஹிப்போக்ரேட்ஸ்ன்றவர் இவர் யார் வாழ்ந்த காலத்தில் வாழ்ந்திருக்கார் அப்படின்னா சாக்ரட்டிஸ் அவருடைய ஸ்டூடெண்ட்டு வந்து பிளேட்டோ அவரோட ஸ்டூடெண்ட் அரிஸ்டாட்டில் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் தான் மகா அலெக்சாண்டர் எப்படி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்தவர் தான் இந்த ஹிப்போக்ரேட்ஸ் இவரை பற்றி ஏன் பார்க்க பேசுகிற ஆரோக்கியமே செல்வம்ன்ற பேச்சில் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இவர் யார் அப்படின்னா இவர் தான் த ஃபாதர் ஆஃப் மெடிசின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மொத 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 மனித உடம்புகளை பற்றி மனிதனுடைய மனதை பற்றி மனிதனுக்கு என்ன தேவைகள் எப்படி இருந்தால் அவன் நல்லா இருப்பான் இதை பற்றி நான் புக்கை எழுதினவர் மொத மொத மருந்துகளை கண்டுபிடிச்சவர் நிறைய விஷயங்களை ஈவன் தோ மருந்து கூட சொல்ல முடியாது எப்படி நம்மளோட எண்ணங்கள் இருக்கணும் அப்படி இந்த ஆரோக்கியத்தை பற்றி பேசுகிறவர் யாருனா மொத மொதல் பேசுகிறவர் யாருன்னா இந்த ஹிப்போக்ரைட்ஸ் தான் அதனால தான் அவர் சொல்கிறாரு மனித உள்ள வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் இந்த ஆரோக்கியன்றது தான் சிறந்த ஒரு ஆசீர்வாதங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சரி இப்போ ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியம் சொல்கிறோம் நிறைய பேர் சொல்கிறோம் என்னப்பா ஹெல்த்தியாக இருக்கியா தமிழில் ஆரோக்கியம் ஆரோக்கியமாக இருக்கியாப்பா அப்படின்னா ஒருத்தர் ஆரோக்கியமாக இருக்கேங்க ஐ ஆம் வெரி ஹெல்த்திங்க ஐ ஆம் குட் எதை வச்சு சொல்கிறோம் இப்போ நம்ம எது சொன்னாலும் பெஞ்ச் மார்க்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இதை வச்சு பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம சொல்ல முடியும் இட்லி நல்லா இருந்துச்சா சாப்பிட்டீங்களா காலேஜ் இட்லி சாப்பிட்டா நல்லா இருந்துச்சா அப்போ எப்படி சொன்னோம் நல்லா இருந்துச்சு ஆனால் நேர்த்தி தோடு நல்லா இருந்துச்சு பட் கம்பேர் பண்ணுறோம் பாருங்க அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எதை வச்சு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க நல்லா தூங்கணுங்க படுத்தோம்னா தூக்க வரும் படுத்தோம்னா தூங்கணும் காலையில் எழுதிக்கணும் அப்படின்னா ஆரோக்கியமான உடம்பாக இருந்தால் ஓகே சில பேர் சொல்லுவாங்க மனசு எல்லாமே சுத்தமாக இருக்குது அதனால் படுத்தோடனே தூக்க வந்துச்சு ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் அது சொல்லுவாங்க ஒரு இன்னொரு பழமையில் நான் வருது 
காலில் எந்திரிக்கும் போது மலச்சிக்கல் இல்லாமல் எழுந்திருங்கள் இரவு படுத்து தூங்க போறதுக்கு பாடி மனச்சிக்கல் இல்லாமல் தூங்க போங்க அப்படின்னு அப்ப மனம் வந்து ஆரோக்கியத்துல வருது புரியுதா உடம்பு மட்டும் கிடையாது மனமும் வருது புரிஞ்சுக்கோங்க சில பேர் சொல்லுவாங்க சாப்பிட்ட உடனேங்க எது சாப்பிட்டாலும் தெரியுங்க உடனே அது வந்து டைஜஷன் ஆகிடணுங்க அது வந்து சீரணம் செரிமானம் சக்தி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படினா நீ ஆரோக்கியமாக இருக்க சில பேர் சொல்லுவோம் சில பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம நினைக்கிறோம்னு சொல்லிங்க அந்த நினைக்கிற விஷயத்த நம்ம செய்யணுங்க அந்த செய்கிறது நம்ம உடம்பு நம்மளுக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணணுங்க அதுதான் அந்த ஆரோக்கியம் இப்போ நம்ம நினைக்கிறோம் அது செய்ய முடியல அப்படின்னா அது எப்படிங்க அது ஆரோக்கியம் கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறாங்க இப்போ ஆரோக்கியம்ன்றது என்ன உண்மையில் என்ன என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க சரியா ஏற்கனவே இருக்குது அப்படின்னா ஆரோக்கியம்ன்றது என்ன அப்படின்னா இதை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரகசியத்தை சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி மனிதனுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நீங்கள் வசூல் புரிஞ்சுக்கணும் இது பேசிக் இது வந்து அடிப்படை ரொம்ப முக்கியம் நான்கு விதமான கோட்பாடுக்குள்ள மனிதனை நிப்பட்டிருக்காங்க மனிதன்னா இந்த நாலு விஷயங்கள்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது என்ன நாலு விஷயங்கள் அப்படின்னா பிசிக்கல் ரெண்டாவது மென்டல் மூணாவது எமோஷனல் நாலாவது ஸ்பிரிச்சுவல் இந்த நாலு காரணங்களை வச்சு தான் ஒரு மனிதனை எடப்பட முடியும் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைய கணக்கிட முடியும் இந்த நாலு விஷயங்கள் அது என்ன பிசிக்கல் மென்டல் எமோஷனல் ஸ்பிரிச்சுவல் அப்படின்னா இதை இன்னும் கொஞ்சம் சிறுசாக்குற இன்னும் கொஞ்சம் சுலபமாக்குறேன் இதில் ஸ்பிரிச்சுவல்ன்றது என்னென்னா ஆன்மீகம்னு போயிடும் மதம்னு போயிடும் சரியா இதில் ஃபிசிக்கல் மென்டல் எமோஷனல் இந்த மூணையும் யார்னாலும் பேசலாம் இப்படி தான் வாழணும்னு சொல்ல முடியும் ஆனால் ஸ்பிரிச்சுவல் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா இது தனிப்பட்ட மனிதனுடைய ஆன்மீகம் தேடல் எனக்கு இவ்வளோ போதும்ப்பா எனக்கு ஏ மாதிரி தான்ப்பா பெருசு ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து யாரும் என் ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது நீ இதை தான்ப்பா ஃபாலோ பண்ணணும் இந்த மாதிரி தான் சரி சொல்கிறது தான் கரெக்டு சொல்ல முடியாது நான் ஒன்று சொல்ல முடியாது ஸோ உங்கள் மனசில் எது வெளிச்சத்தை கொடுக்குதோ உங்கள் வாழ்க்கையில் எது ஒரு சிறப்பை கொடுக்குதோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் வந்து அப்படியே தூக்கி வெளியே வச்சிடுறேன் எதை ஸ்பிரிச்சுவல்ன்ற பாட்டை அது நான் உங்கள் கையிலே கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் எது உண்மையாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அத்திக்கு வெளியே வச்சிடுறேன் இப்போ மிச்சம் இருக்கிறது மூணு மூணு என்ன இருக்குது ஃபிசிக்கல் மென்டல் எமோஷனல் இன்னும் சிம்பிளாக தமிழில் சொல்கிறேன் ஆவி ஆத்மா சரீரம் இப்படி சொல்லுவாங்க ஆவி ஆத்மா சரீரம் சொல்லுவாங்க இப்போவும் கொஞ்சம் புரியலப்பா இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளியாக சொல்லுப்பா அப்படின்னா புரிகிற மாதிரி சொன்னால் இந்த ஆவி அப்படின்றதுடைய வேலைகள் அஞ்சு வேலைகள் இருக்கு இருக்கு இதை வந்து மூளை அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிரெயின் மூலம் சொல்றேன் இந்த ஆத்மா சொல்றோம்ல இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு ஐந்து வேலைகள் இருக்கு கிளினா வலிக்கும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவங்க இறந்து போயிட்டாங்க நம்மளுக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க நம்ம விட்டு பிரிஞ்சு போயிட்டாங்க அப்போ நம்ம அழுகணும் இதையும் வலிக்கும் இதுக்கு பேர் தாங்க ஆத்மா இதெல்லாம் ஆத்மாவுடைய வேலைகள் இந்த ஆத்மான்றது எப்படி சொல்றோம்னா மனசு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றேன் மனசு கடைசி சரீரம் சொல்றோம்ல அதை சிம்பிளாக சொல்ல போனால் நம்ம உடம்பு பாடி ஸோ இப்போ நான் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆகி பண்ணிட்டேன் என்ன சொல்கிறோம் மூளை மனசு உடம்பு கரெக்டா இப்போ பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் எங்கே வரேன் ஆரோக்கியத்துக்கு வரேன் எவன் ஒருவனுக்கு இந்த மூளை மனசு உடம்பு அவன் சொல்கிறத கேட்டு செய்யுதோ அவனுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குதோ எந்த நேர்கோட்டில் இருக்குதோ எது பேலன்ஸாக கரெக்டாக மூளை மனசு உடம்பு இந்த மூணு ஒரே நெற்கொண்டு இருக்கோ அவன் தாங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கான் இப்போ ஆரோக்கியமாக புரியுதா என்னோட இப்படி சொல்கிற நான் என்ன கேள்விப்பட்டதுலையே யோசிக்கிற தோடு தான் எனக்கு பாருங்கள் உடம்பு ஃபிட்டாக இருக்கும் செம்ம ஃபிட்டாக இருக்கும் மனசு பார்த்தனா கரெக்டாக அடுத்தவன் நல்லா இருக்கணும் சாப்பிட்டானா அடுத்தவனை கேர் பண்ணுறான் இதெல்லாம் நல்லா இருக்குது ஆனால் மூளை வந்து வேலை செய்யலை அப்போ அவன் என்ன சொல்லுவோம் இவன் பைத்தியக்காரன் மென்டலு இவனுக்கு வந்து யோசிக்க தெரியாது சுயமாக யோசிக்க தெரியாது எந்த கா மூணு ரெண்டு எத்தனைப்பா அப்படின்னா அஞ்சுங்க பெருக்கினா ஆறுங்க அப்படின்னு சொல்ல தெரியாது ஏன்னா மூளை தான் அதுக்கு அதுக்கெல்லாம் கணக்கு எல்லாமே மூளை தான் அதனால் செய்யலை அப்படின்னா மென்டல் அப்போ என்ன மென்டல் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகணும் கரெக்டாக அப்போ மூளை ரொம்ப முக்கியம் அப்போ மூளை மட்டும் தான் முக்கியமாக மூளை நல்லா வேலை செய்யுது சட்ட சட்டுன்னு நல்லா வேலை செய்யுது உடம்பும் ஃபிட்டாக வச்சுருக்காங்க உம்முன்னு இருக்குது 
மனசு வேலை செய்யல அப்ப அவன் யாரு அவன் தாங்க சைக்கோ சைக்கோ நல்லா தெரியுமா ஆக்சுவலா இப்ப பார்த்தோம்னா தீவிரவாதிகள் எல்லாம் கழுத்தை கரை 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 அறுக்கிறோம் கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா அப்பாவே பொண்ணை பழக்கிற முடியாது ஒரு பெண்ணு நடந்து போக முடியல இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு நினைக்கிறீங்க சைக்கோ ஏன்னா பிறர் அன்பு இல்லை பிறரை மதிக்கிறதுக்கு எப்படின்னு தெரில அவங்களுக்கு இதுதான் சைக்கோன்றது சரி மூளை நல்லா ஒர்க் ஆகுது மனசு நல்லா ஒர்க் ஆகுது உடம்பு ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு என்னங்க அவன் நோயாளிங்க அவன் அவன் வந்து பேஷண்ட் அவன் எங்க இருக்கணும் ஆத்தர் இருக்கணும் ஆனா விதி விதிக்கு அப்பாற்பட்டு ஒண்ணு ரெண்டு இருக்கும் அதை நான் வந்து இப்போ சொல்ல மாட்டேன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் இவர் யாரு சொன்னோடனே தெரிஞ்சிருக்கோம் இவர் யூகேல உள்ளவர் இவர் ஒரு பெரிய விஞ்ஞானி இவரோட மூளை அப்படி ஒரு ஷார்ப் முக்கியம் இவரோட மனசும் ரொம்ப சுத்தம் நல்லவர் பிறந்ததுல இருந்தே அவரு வீழ்ச்சியர் தான் நடக்க முடியாதுங்க வீழ்ச்சியர் தான் இருப்பார் ஆனா இந்த விஞ்ஞானி அவ்வளவு விஷயங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு மனிதனுக்கு தேவையான பல விதமான விஷயங்கள் அவர் சொல்லியிருக்காரு வீழ்ச்சியாலே அவர் வருவார் சொல்லிப்பார் நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஸ்டீவன் ஹாக்கிங் எப்ப இறந்தாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல தான் இருந்தாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி சம்திங்ல பிறந்தாரு அவரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல இறந்தாரு நல்ல மனுஷன் ஆனா உடம்பு அவர் உட்காக ஆனாலும் அவர் உடம்ப வச்சுட்டு அங்கங்க எதுவும் பண்ண முடியல ஆனா ஏன்ட்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா இந்த உடம்பு அவர் நல்லா இருந்துச்சுன்னா இப்ப என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காரோ என்ன என்ன கண்டுபிடிச்ச ரிவீல் சொல்லியிருக்காரோ அதை விட அதிகமா பண்ணிருப்பாருன்றது என்னுடைய எண்ணங்கள் அவருக்கு இது இல்லாமல் அது வந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் இதை நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனா எவ ஒருத்தனுக்கு நம்ம பார்த்தோம் மூளை மனசு உடம்பு இந்த மூணு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் பேலன்ஸ் இருக்குதோ அவங்க தான் ஆரோக்கியமா இருக்காங்க சரி ஆரோக்கியமா சொல்லிட்டேன் இப்ப அடுத்த கேள்வி இப்ப இந்த மூளையை எப்படி ஆரோக்கியமா அதுக்கு எப்படி சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து எப்படி பிரியல் ஆக்குறது மனசுக்கு எப்படி சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து பிரியல் ஆக்குறது உடம்புக்கு எப்படி சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து ஃபிட் ஆக்குறது இதுதான் என்னோட அடுத்த கேள்வி இப்ப நம்ம வந்து வரிசையா பார்க்க போறோம் ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொன்னா பார்க்க போறோம் மூளையை எப்படி வந்து ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிறது அதுக்கு என்னென்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு எப்படி நம்ம பண்ணா மூளையை வந்து நல்லா வச்சுக்க முடியும் தெரியும் ரெண்டாவது மனசு மனசு எப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க மூளை உங்களுடைய மனசு வந்து ஆரோக்கியமா இருக்குன்னு தெரியும் உடம்பும் அதே மாதிரி சரியா ஒவ்வொன்னா பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது மூளை மூளை வந்து கொஞ்சோண்டு இருக்க மாதிரி இந்த மூளையினாலே மேத்தமெட்டிக்ஸ் பாதிங்க கணக்கு பாதிங்க இது எப்படின்னா இந்த மூளைக்கு வந்து மனப்பாட சக்தி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இப்போ சின்ன பிள்ளைகள் நம்ம வந்து இப்போ ஆனால் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எங்க ஸ்கூல்ல நான் எப்படி படிப்பானா இந்த லன்ச் டைம் பார்த்தீங்களா ஒரு மணி லன்ச் டைம்னா ஆஃப் அன் அவர் லன்ச் டைம் அங்கே சாப்பிடணும் தாக்கு முடிச்சோடனே இந்த ஆஃப் அன் அவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மைக்கில் ஒவ்வொரு ரூம்லையும் ஒரு ஸ்பீக்கர் அடிப்பாங்க வாய்ப்பாடு சொல்லி வைப்பாங்க ஒன்றாவது வாய்ப்ப ஒன்றாவது இதில் வந்து இருபதாவது வயதுக்கும் வாய்ப்பாடு சொல்லுவாங்க சின்ன பிள்ளையில் ஒருத்தர் வந்து லீடர்ன்றவ மைக்கில் சொல்லுவோம் இப்போ வந்து ஒன்பாவது ஒன்பதாவது வாய்ப்பாடு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப பிடிச்சது ஓர் ஒம்பது ஒம்பது அப்படின்னு அப்ப எல்லா பேரும் ஒன்னு ஒன்பது ஒன்பதுன்னு சொல்லுவாங்க இருபது பதினெட்டு மூவது இருபத்தேழு நாலு ஒன்பது முப்பத்தாறு ஐம்பது நாற்பத்தஞ்சு ஆறு ஏழு ஆறு ஒன்பது ஐம்பத்தி நாலு ஏழு ஏழு ஒன்பது அறுபத்தி மூணு இப்ப பாருங்க இவ்வளவு சொல்றேன் சொல்றேன் இது எப்போ என்னோட ஆறு வயசுல இப்படி நம்மளுக்கு புரியுதோ பிடிக்கலையோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோ சரியோ திரும்ப 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 ஒரு சொல்ல சொல்ல செய்யும் போது அப்படியே மண்டைக்குள்ள போயிருங்க அது எப்ப கேட்டாலும் சொல்ல முடியும் இதுதான் மூளையோட ஆட்டம் இருக்கும் <laughs> நாம வச்சிருக்கோம் இல்ல மூளை நாம வச்சிருக்குது எப்ப தேவைப்படுதோ அதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அப்ப மூளைன்றது என்னன்னா தகவல் களஞ்சியம் மனப்பட சக்திய சேர்த்து வைக்கிறது இந்த மூளைய வந்து இதுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் சாப்பாடு கொடுக்க 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 இந்த மூளை வந்து ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் எத்தனை வயசானாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாவே இருக்கும் இந்த மூளை அதுக்கு என்ன சாப்பாடு கொடுக்கறது அப்படின்னா நிறைய படிக்கணும் நிறைய படிக்க 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 உங்க மூளை வந்து ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வரும் இப்ப உங்களுக்கு உங்க வயசு நான் சொல்றேன் பெண்ணனை பண்ணலான்னு புது புது லாங்குவேஜ் படிங்க 
ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கும்போது மூணு லாங்குவேஜ் தெரியும் அதை மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து லாங்குவேஜ் தெரியும் எனக்கு ஏதுன்னா படிக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் ஒரு ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னா அந்த ஊரில் அந்த அவங்களே படிச்சுட்டு போயிடுவேன் என்னென்ன இது இதுக்கு எவ்வளவு இது எப்படி இருக்கீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க நிறைய வார்த்தைகள் வச்சிருக்கேன் படிச்சுட்டு போயிருக்கேன் இந்த மாதிரி நம்ம படிக்கும் போது என்ன யூஸ் ஆகும்னா நம்ம மூளை வந்து பலப்படுங்க அது மட்டும் இல்லை மூளை பலப்படுறது மட்டும் இல்லை ஒரு லாங்குவேஜ் படிக்கும் போது ஒரு ல ஒரு மனுஷன் உங்க உள்ள இருக்கான் இப்ப எனக்கு பத்து லாங்குவேஜ் தெரியும்னா பத்து மனுஷன் உடம்புல இருக்காங்க அதனால லாங்குவேஜ் நிறைய படிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் பிடிக்குதோ உங்க மனசுக்கு எது பிடிக்குதோ நினைக்கிதோ நீங்க படிங்க ஏன்னா என்ன உலக மேப் இருக்குன்னா நான் டைம் கிடைக்கும் போது இந்த உலக மேப் நான் எல்லாத்துலேயும் வச்சுருப்பேன் என்னுடைய ஆஃபீஸ்லேயும் வச்சுருப்பேன் வீட்லேயும் வச்சுருப்பேன் கம்ப்யூட்டர்லேயும் வச்சுருப்பேன் ஹேண்ட் ஃபோன்லேயும் வச்சுருப்பேன் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க வச்சுக்கோங்க லண்டன் லண்டனுக்கு மேலே இருக்கு லண்டனுக்கு இந்த பக்கம் இருக்குது லண்டன் அப்படி நீங்கள் எந்த ஊரை சொன்னாலும் நான் சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா உலகம் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு அப்போ அந்த உலகம் ஃபுல்லாக கைக்குள்ள வரணும்னா உலகத்தில் ஒவ்வொரு இடமும் ஆப்ரிக்கனா ஆப்ரிக்காவில் எத்தனை இடம் இருக்குது இது ஏழு கண்டங்கள் இருக்குது இப்போ ஏழு கண்டங்களில் ஒவ்வொரு கண்டங்களுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குது இப்போ நீங்கள் துருக்கி எடுத்தீங்கன்னா அது ரெண்டு கண்டங்கள் இருக்கும் ஆசியாவிலையும் இருக்குது ஐரோப்பண்டத்துலேயும் இருக்குது துருக்கி இந்த மாதிரி சில சில விஷயங்கள் அபூர்வமான இதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டே இருக்கணுங்க இதை கற்றுக்க கற்றுக்கிட்ட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் உங்கள் மூளைக்கு நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்குறீங்க இந்த மூளைக்கு நீங்கள் ஏதாவது பயிற்சி கொடுக்க கொடுக்க மூளை எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நீ எதுவுமே செய்யலை எதுவுமே படிக்கலை எதையுமே கண்டுக்கலை அப்படின்னா மூளை அப்படியே டிஃபர் டியூப் லைட்னு சொல்கிறாங்க இல்லை ஏன் டியூப் லைட் சொல்கிறாங்க லைட்டை போட்ட உடனே கிடுக்கு கிடுக்கு கிடுக்குன்னு வரும் ஒம்பது ஒம்பது எத்தனைப்பா ஒம்பது ஒம்பதா ஆனால் யோசிச்சுட்டே இருப்பாங்க எண்பத்தி ஒன்று டக்குனு வராது ஏன் தான் டியூப் லைட் இருக்குது அப்போ அந்த மூளை வந்து நல்லா வரணும்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் படிக்கணும் டிக்ஷனரி இங்கிலீஷ் கற்றுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா ஆங்கிலம்ன்றது உங்களை பல ஊருக்கு கொண்டு போக செல்லும் பல பேர்ட்ட கம்யூனிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஆங்கிலம் நல்லா கற்றுக்கோங்க இங்கிலீஷ் கற்றுக்கோங்க அப்போ டிக்ஷனரியில் வந்து தனிக்கு தெரியாத வார்த்தைகள் நான் 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 இதை பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஒரு வார்த்தை எதாவது போட்டிருக்கேன் நான் ஒரு புறத்தை போர்டில் போட்டுருக்கேன் இதெல்லாம் தெரியுமா தெரியலனா உடனே அங்கேருந்து நான் டிக்ஷனரி டவுன்லோட் பண்ணிச்சுருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் இதுக்கு என்ன மீனிங் இப்படி எவ்வளோ கற்றுக்கொள்ள முடியுமாங்க ஏன்னா ஆங்கிலத்தில் வந்து க குடிக்கணக்கான வார்த்தைகள் இருக்குது அப்போ அவ்வளோ இதை நம்ம கற்றுக்கணும் நம்ம ஸோ இங்கிலீ டிக்ஷனரி பார்க்கலாம் வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி உலக அரசியல் படிக்கிறேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எப்படி இஸ்ரேல் உருவாச்சு ஹிட்லர் ஏன் வந்து எல்லா பற்றியும் கொண்டான் ஏன் முதலாம் உலகப்போர் எப்போ வந்துச்சு ரெண்டாம் உலகப்போர் எப்போ வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சு ரெண்டாம் உலகப்போர் சதாம் உசை உசைங்க என்ன பண்ணால் ஏன் அவனை பண்ணாங்க பெட்ரோல் கிணறுகள் எங்கே அங்கே இருக்குது ஏன் இப்படி இருக்குது முஸ்லீம் நாடுகள் என்ன பண்ணுது இப்படி எல்லா விதமும் கற்றுக்கொள் கற்றுக்கொள் கற்றுக்கொள்ள உங்க உண்மையில சொல்றீங்க ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் ரொம்ப ஆர்வமா இருக்கும் உங்க மூளையும் பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை ஃபுல்லா நீங்க திரும்பி 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 நீங்க படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்க இப்படி நீங்க படிக்க படிக்க உங்களுக்கு நாலேஜ் அதிகமாகும் நீ யாரு என்ன கேள்வி கேட்டாலும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு சொல்லுவீங்க இப்ப நீங்க அவ்வளவு அரசியல் சொல்றீங்கன்னு சொல்லுங்க இது எப்போ இப்போ அமெரிக்கா எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா அமெரிக்கா உருவானதே வந்து ஒரு ஒரு பத்து மணி நேரம் பேசுறாங்க அவ்வளவு சப்ஜெக்ட் இருக்குங்க அமெரிக்கா உருவானதும் அமெரிக்கான்றது ஒன்று கிடையாது அமெரிக்காவில் மொதல் யார் இருந்தாங்க மாயன் ஒரு இனம் அவர் மூணு நாலு இனம் இருந்திருக்கு கருப்பு இனம் அப்போ அந்த இனத்தை அழித்து ஸ்பெயின்காரன் அந்த கொலம்பஸ் எங்கே இந்தியா கண்டுபிடிக்கிறதா வர்றேன்னு சொல்லி அங்கே போயிட்டான் தவறுதல் அங்கே போயிட்டான் இதுதான் இந்தியான்னு நினச்சிட்டான் அவன் சாக வரைக்கும் அதான் இந்தியான்னு நினச்சிட்டு இருந்திருக்கான் பாருங்கள் ஸோ இது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்னும் இது எப்படின்னா நான் படிக்க 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 தான் என் மூளையும் ஆக்டிவாக இருக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் என்னாலையும் பேச முடியும் உங்களுக்கு சிறந்து விளங்குவீங்க அப்போ என்ன செய்யணும் மூளையை ஷார்ப்பாக வச்சுக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ரைட்டா இப்ப ரெண்டாவது சாப்டர் என்ன படிக்க போறோம் நம்ம வந்து உடம்ப பத்தி பார்க்க போறோம் ஓகேயா உடம்புன்னு வரும்போது ஃபிட்டா வச்சுக்கணும் இன்னொன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு உடம்ப நீங்க ஆரோக்கியமா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா சொல்றீங்க அறுபது வயசானாலும் சரி எழுபது வயசானாலும் சரி உடம்புல வழியே கிடையாதுங்க சொல்ல நம்ப மாட்டீங்க அந்த காலத்துல முனிவர்கள் எப்படி இருந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குதுங்க சாப்பாடு டயட்ல ஒன்று இருக்கு எக்ஸசைஸ் இருக்குது இந்த எக்ஸசைஸ்ன்றது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஜாகிங் ஓடுவாங்க வாக்கிங் நடப்பாங்க டி
இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணணுங்க வீட்டில் ஜிம்முக்கு போகிறது தான் எக்ஸசைஸ்ன்னு இல்லைங்க வீட்டிலேயே நீங்கள் பண்ணலாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது உட்காந்து உட்காந்து எந்திக்கிறது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சாப்பாடுன்னு தெரிஞ்சு சொல்லுங்கள் நிறைய சாப்பாடு சொல்கிறாங்க எண்ணெயை குறைச்ச குறைச்சி வச்சு செலவு பண்ணுங்கள் வெள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க வெள்ளையை வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க வெள்ளைனா என்னது அரிசி வெள்ளையாக இருக்குது உப்பு வெள்ளையாக இருக்குது ஜீனி வெள்ளையாக இருக்குது இதெல்லாம் குறைச்சிக்கோங்க எவ்வளவோ விதமான யூடியூப் காணொலிகள் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆரோக்கியத்தை வந்து உடம்புல எதாவது சாப்பிடலாம்னு சொல்லி நிறைய பிரஷன் சிவராமன் அவர்லாம் வந்து நல்லா நிறைய விஷயங்கள் சொல்கிறாரு ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நீங்கள் கேட்டு நிறைய விஷயங்கள் பயன் பயன்படுத்திக்கோங்க ஸோ வந்து என்ன சாப்பிடணும் என்ன சாப்பிடக்கூடாது சாப்பிடணும்னு சொல்லும்போது நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் நான் காலையில் இளவரசன் மாதிரி சாப்பிடுங்க மத்தியானம் ஒரு ராஜா மாதிரி சாப்பிடுங்க நைட்டு ஒரு பிச்சைக்காரன் மாதிரி சாப்பிடுங்க காலையில் வெளுத்து கட்டுங்க எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் சேமிச்சிடும் மத்தியானம் ஓரம் நார்மலாக சாப்பிடுங்க நைட்டு அசைவம் சாப்பிட்றத குறைச்சிக்கோங்க பழங்கள் ஈஸிய டைஜஷன் ஆகிற மாதிரி உள்ள விதம் சாப்பிடுங்க இட்லி சப்பாத்தி இந்த மாதிரி விஷயங்களை சாப்பிட்டுக்கோங்க மெயினாக எட்டரை மணிக்கு மேலே சாப்பிட்றத நிப்பாட்டுங்க எல்லாத்துக்கும் மேலே சாப்பிடும்போது எங்களுக்கு தெரியும் பசிக்கும் சாப்பிடும்போது ஒரு பாய் சாப்பிடும்போது அப்பா பசி போயிடுச்சுப்பா அப்படின்னு நிலம வரும் தெரியுமா முக்காவாசி தான் இருக்கும் வயிற்றுல இடம் முக்காவாசி சாப்பிட்டோம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் காவாசி இருக்குது நிப்பாட்டிக்கோங்க எதையுமே முழுமையாக செய்யாதீங்க சாப்பிட வந்து முழுமையாக சாப்பிடாதீங்க ஒரு முக்காவாசி சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னாலே அந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிட்டீங்கன்னா முழுமையாக இது வரைக்கும் சாப்பிடாமல் முக்கால் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் உடம்பு நல்லா இருக்குங்க மூச்சு விட்டால் சாப்பிடாதீங்க சொல்லுவாங்க எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிடாதீங்க எக்ஸ்ட்ரா உப்பு போடாதீங்க எக்ஸ்ட்ரா இனிப்பு போடாதீங்க எக்ஸ்ட்ரா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரான்றதே கட் பண்ணிடுங்க சரியா இவ்வளோ சாப்பிட்டா வயிறு ஃபுல்லாக இருந்துச்சா போதும் வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிடணும் திருப்தியாக சாப்பிடுன்றத விட்டுருங்க முக்காவாசி உடம்புக்கு சாப்பிடுங்க நைட்டு ஒம்பது மணிக்கு மேலே சாப்பிட்றத குறைச்சிக்கோங்க ஆயில் மேலெல்லாம் குறைச்சிக்கோங்க இதெல்லாம் வந்து சாப்பாடு விஷயத்தில் இருக்கும் எப்போவுமே போதும் அப்படின்ற ஒரு இதை நான் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே சாப்பாடு மட்டும் தான் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் நான் மனுஷன் போதும்னு சொல்கிறது சாப்பாடு மட்டும் தான் அப்பா போதும்ப்பா அதுக்கு வேணாம் அங்கே சாப்பிட முடியாதுங்க அப்படின்றது போதும்ன்றது அந்த போதுன்ற வர்றதுக்கு வரைக்கும் கூட வைக்க வராதுங்க அதுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு நீங்களே கத்தி வச்சுக்கோங்க போதும் அப்படின்னு சொல்ல பாருங்க வேணுமா போதுங்க போதுங்க அப்படின்னு சொல்ல பாருங்க அப்போ கடைசி வரைக்கும் இதாக இருக்கும் என்ன ஒன்று நீங்கள் இளமையாவே எப்போ இருக்கணும்னா ஒரு மூணு விதமான தோற்றங்கள் இளமையாக இருக்கணும்னா மூன்று விதமான இருக்கும்னு சொல்லுவேன் ஒன்று முடி ரெண்டாவது பல் மூணாவது வயிறு இந்த மூணு நல்லா ஸ்பெஷலாக நீங்கள் கேட்க பண்ணிங்கன்னா உங்கள் வயசு தெரியாதுங்க முடி வாரத்துக்கு உதவியோ ரெண்டு தடவையோ நல்லா இணைச்சு குளிங்க இந்த சூடு இது இந்த முடிக்கு என்னென்ன இதெல்லாம் கேர் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுங்கள் பல் கொஞ்சம் சொத்தப்பல் வர மாதிரி இருக்குதா ஓட்டை உழுகுதா இந்த பல் குத்துறது அதெல்லாம் கெட்ட பழக்கம் போய் பல் டாக்டரை போய் பார்த்து அதெல்லாம் கம்முலாம் வச்சு ஃபுல் பண்ணிடுங்க பல் அப்போ உழுகாது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஒரு ஓட்ட சின்ன ஓட்டை தான் நம்ம ஒன்று ரெண்டாகும் மூணாகும் நாலாகும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஓட்டையெல்லாம் அடைச்சிட்டிங்கன்னா அப்படியே இருக்கும் அப்படின்னா அது கொஞ்சமாக ஆடும் வந்துடும் அப்போ சரியாக பொருள் வைக்கணும் அப்போ ஒன்று வச்சோம்னா அங்கே சொல்லுவான் ரெண்டு வெயில் இல்லை ரெண்டு வச்சோம்னா ஒரு செட்டாக வச்சு மாற்றணும் அப்போ எல்லாமே போய் இப்போ எல்லாம் ஆயிரும் பல் போச்சுன்னா சொல்லு போச்சு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு அதனால் பல் ரொம்ப டேக்கப் பண்ணிடணும் வயிறு எப்போவுமே தொப்பை போட 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 வயிறு பெருசாக பெருசாக எல்லா வியாதியும் வந்து வச்சுக்கோங்க அதனால் வயிறு வந்து எப்போவுமே நார்மலாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உடம்பு பார்க்கும்போது எழுபது வயசு ஆனாலும் சரி பார்த்தா நாற்பது வயசு தான் சொல்லலாம் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது நாற்பது வயசுக்கு மேலே பார்த்தா ஓதுனா முட்டி வலிக்குதுங்க நடக்க முடியலைங்க பின்னாடி பேக் பெயினுங்கன்றா நான் சொல்கிற மாதிரி இது மாதிரி சாப்பிட்டு இது மேலே பண்ணிங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணுறீங்க ஒரு நாளைக்கு இங்கே மினிமம்ங்க ஒரு நூற்றம்பது இரநூறு கலோரி பேர்ன் பண்ணுங்க பிஎம்ஏ சொல்லுவாங்க பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் சொல்லுவாங்க எவ்வளோ நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க அந்த சாப்பிட்றது ஐநூறு கலோரின்னு சொன்னால் நம்ம பேர்ன் பண்ணுறது நானூறு கலோரி வரைக்கும் சார் பேர்ன் பண்ணிடுறோம் இந்த ஐநூறு கலோரி சாப்பிட்றோம் நம்ம பேர்ன் பண்ணுறது ஒரு ஐம்பது கலோரி அப்படின்னா நானூற்றம்பது கலோரின்றது எக்ஸசாக இருக்குது இதுதான் ஃபேட்டாக வந்து உடம்பில் அங்கே 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 இதாகுது இப்போ ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு கலோரி எக்ஸஸ் ஆகுதுன்னா ஆக்சுவலாக ஒரு முட்டை சாப்பிட்டாலே முந்நூறு கலோரி ஒவ்வொருக்கு என்னென்ன சாப்பாடுக்கு என்னென்ன கலோரின்றதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ மட்டன்லாம் ரொம்ப அதிக கலோரி அப்போ அந்த மாதிரி அதிகமாக சாப்பிடும்போது நான் என்ன செய்வேன்னா மட்டனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ ம
அப்படி எவ்வளோ சாப்பிடணும் முந்நூறு கலோரி சாப்பிட்டா போதும் அதை நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டாயிரம் கலோரி சாப்பிடுவோம் சரியா இதுதான் பிரச்சனை அதனால் அந்த இதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க அதாவது நிறைய ஒரு அது டாபிக் இருக்குது அதை ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுட்டு அந்த பீமையில் பார்த்துக்கணும் இப்போ வந்து உடம்பு நீங்கள் சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு சுத்தமான காற்றை சுவாசிங்க அது தான் நம்ம வந்துலாம் இந்த பிக்னிக்லாம் போகிறாங்கல்ல மலைக்கு வெளியே வரங்கள்லாம் ஏன்னா அந்த சுத்தமான காற்றை சரி இது பண்ணுறது சுவாசிக்கிறதுக்கு சூரிய ஒளி ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சூரிய ஒளி இளங்காலை காலங்காலத்தால் அல்லது நைட்டு ஈவினிங்கு அந்த வெயில் உங்கள் உடம்புல பரவாயில் விட்டமின் டி இருக்குன்றாங்க உடம்புல பரவாயில் மாதிரி பார்த்துக்கோங்க சுத்தமான தண்ணி குடிங்க நிறையா அதாவது சாப்பாடு தண்ணி எவ்வளோ குடிக்கணும் அப்படின்னா என்ன பற்றி சிம்பிளாக சொல்லுவீங்க உங்கள் ஒ ஒவ்வொரு உடம்பும் ஒவ்வொரு டாக்டருங்க நம்ம உடம்பு இயற்கையாகவே டாக்டருங்க நம்மளுக்கு தாகம் அடிக்கும் இல்லை தாகம் தேடும் இல்லை அப்படி நீங்கள் குடிங்க தாகம் குடிச்சா நின்றுங்க ஒரு நாளைக்கு இது ஆறு கிளாஸை குடிய அஞ்சு கிளாஸை குடி அதெல்லாம் நம்புறதே கிடையாது சாப்பாடு இவ்வளோ சாப்பிடு அதெல்லாம் கிடையாதுங்க காலையில் கட்டாக சாப்பிட்டு தான் ஆகும் மத்தியம் கட்டாக சாப்பிட்டு தான் ஆகும் நைட் கட்டாக சாப்பிடும் நம்ம மிஷின் கிடையாது நம்மளுக்கு ஆயிலாக ஊற்றுறாங்க அப்படி கிடையாது உங்களுக்கு நான் சாப்பிட்றேன் நான் காலை சாப்பிட்லாம் சாப்பிடுவேன் மத்தியானம் பசிக்க பசிக்கலாம் சாப்பிடவே மாட்டேன் அப்படியே ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் நைட் பசிக்க தான் சாப்பிடுவேன் எப்போ பசிக்கிறதோ சாப்பிடுவேன் சிம்பிள் ஃபார்ம்லாம் எப்போ பசிச்சா சாப்பிடுங்க தான் எடுத்தால் தண்ணி குடிக்கும் இவ்வளோ தாங்க வேறு எதுவும் கிடையாது கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறோம் ஏன்னா உடம்பு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அந்த பத்தெல்லாம் பா ஃபாலோ பண்ணுவீங்க உங்கள் மூளையை பற்றி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அப்போ மூளைக்கு நிறைய படிப்பீங்க அதனாலே உடம்பு டயர்ட் ஆகுங்க மூணாவது என்னது மனசை பற்றி சொல்லியிருக்கோம் மற்றவங்களை சிநேகிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது உங்கள் உடம்பு சோர்வாகும் அப்போ இது எல்லாத்துக்கும் மேலே என்ன வேணும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல தூக்கம் வேணும் தூக்கம் அஞ்சு மணி நேரம் தூங்கு ஆறு மணி நேரம் தூங்கு ஏழு மணி நேரம் தூரு எட்டு மணி நேரம் தூங்கு நான் சொல்ல மாட்டேன் இதுவும் எப்படி நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா பசிச்சா சாப்பிடு சொல்லியிருக்கேன் தண்ணி தவிக்கும் போது குடின்னு சொல்லியிருக்கேன் இதே மாதிரி தூக்கமும் அவங்க உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரிங்க நான் அலாரம் வச்சு தூங்கினதே கிடையாதுங்க நைட் படுத்து தூங்கினா காலைல இது வரைக்கும் அலாரம் வச்சதே கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்காக என் உடம்புக்கு எவ்வளோ போதும் அப்படின்றப்ப டக்குனா முடிச்சுருவேன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் கரெக்டாக நான் அது எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் இன்கேஸ் நாலு மணிக்கு வச்சு நம்ம வந்து ஃப்ளைட்டை பிடிக்கணும் மூணு மணிக்கு போகணும் அப்போ நான் அலாரம் வைப்பேன் ஆனால் இயற்கை அலாரம் அதை ஆயிரப்படி தூங்கினோம்னா காலையில் எழுந்திரிச்சோம்னா உங்களுக்கு வந்து அலாரம் இந்த அலாரம் இல்லாமல் எந்திரிக்க பாருங்கள் ஒரு டைம் வச்சுக்கோங்க காலம் காலையிலேயே அதே டைமில் எந்திரிக்க பாருங்கள் எந்த பழக்கம் நான் வச்சுக்கோங்க எந்த பழக்கமுமே ரெண்டு வாரம் தாங்க ரெண்டு வாரம் கஷ்டப்பட்டு அதை நீங்கள் பழகிட்டீங்கன்னா அது பிகம் உங்களுடைய ஆட்டிடியூடாக மாறிடும் உங்களுடைய பழக்க வளம் மாறிடும் ஸோ ரெண்டு வாரம் மட்டும் அலாரம் வச்சு அலாரம் வச்சு அந்த ஒரு டைம் ஏழு மணி வச்சுருக்கீங்களா ஆறு மணி வச்சுருக்கீங்களா எழுந்துட்டே இருங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு முடிப்பு வந்துடும் அந்த டைம் முடிப்பு வந்துடும் நைட்டு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தேவையில்லாமல் நிறைய எதுவும் யோசிக்காதீங்க படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நாலு நாள் நல்லபடியாக நான் செஞ்சேனா இன்றைய நாள் நல்லபடியாக நான் கழிச்சேனா இது இந்த இன்றைய நாளில் வந்து என்ன நான் நம்மளை கேள்வி கேட்டுக்கணுங்க செல்ஃப் அனாலிசிஸ்னு சொல்லுவாங்க சுய அறிதல்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கணும் இந்த நாளில் நான் நல்லபடியாக பண்ணேன் என்ன நான் தவறுகள் செஞ்சேன் இந்த தவறுகள் நம்ம வந்து பண்ணாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கும் போது தான் நாளைக்கு அந்த தவறுகள் திரும்பி பண்ண மாட்டோம் ஸோ வந்து செல்ஃப் அனாலிசிஸ் உங்களை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த நாள் முழுவதும் எந்தவித பிரச்சனையும் இல்லை அப்படியே நல்லபடியாக கடவுள் நம்மளை பாதுகாத்து கொண்டாருப்பா பா அப்படியே தூங்குறோம்ப்பா அப்படின்னு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு நல்லபடியாக படுத்து நிறைய பழைய க கடந்த காலத்திலலாம் யோசிக்காதுங்க தூக்கம் வராது சரியா மனசு எப்பவுமே அப்படியே ரக்க மாதிரி ரக்க பறந்து ஃபுல் ஊதுன்னா அப்படியே பறக்கும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரீயாக படுத்தோடனே தூங்கணுங்க என்ன அது ஒரு பெரிய ஒரு சொத்து தாங்க அது படுத்தோம்னா காலைல எழுந்திரிக்கணும் இடையெல்லாம் எதிரிக்க முடியும் அப்படியே நல்லா தூங்கணும் அந்த தூக்கம் முக்கியங்க தூங்க மட்டும் நீ ரெண்டு நாள் மூணு நாள் தூங்க மட்டும் இருந்து பாருங்களேன் பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆயிரும் இந்த ஆரோக்கியம் சொன்னீங்களா ஆரோக்கியம் நல்ல உடம்பு மனசு மூளை இந்த மூணையுமே காலிங்க தூக்கம் தான் பேசிக்கு இந்த மூணுமே ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் ஸோ தூக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓய்வு உங்கள் உடம்புக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே பயன்படுத்துறீங்க இவன் தான் மூளையை நீங்கள் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண கூட உடம்பு டயர்ட் ஆகிடும் உங்களுக்கு சூடாக இருந்து மூளை சூடாக இருந்து சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களா உடம்பு டயர்ட் ஆகிடும் அதனால் ஓய்வு ரொம்ப முக்கியம் சரியான நேரத்தில் ஓய்வு எடுத்துக்கோங்க சும்மா சும்மா படுத்துகிட்டு இருக்கணும் சோம்பேறி அதை இன்னொன்று சொல்லிடுறேன் சும்மா காலையில் ஒரு தூக்கம் மத்தியான ஒரு தூக்கம் நைட்டு ஒரு தூக
மூளை நல்லபடியாக இருந்துச்சுன்னா மூளைக்காக எந்த டாக்டர்டையும் போக தேவையில்லை மூளை மண் தலை வலிக்குதுங்க ஏன் தலையில் போட்டு ரொம்ப போட்டு அப்படி யோசிக்கிறது தேவையில்லா விஷயங்களை உள்ள தூக்கி போடுறது இருக்கிறது மூளை இவ்வளோ தான் பஃபர் வந்து இவ்வளோ தான் இருக்குதோ கொஞ்சம் தான் யோசிக்க முடியும் கடந்த காலத்தை யோசிக்கிறது நிகழ்காலத்தை நிகழ்காலத்தில் வாழ்கிறது இல்லை இதெல்லாம் மூளையோட பிரச்சனை சரியா ஸோ அந்த ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம உடம்பு இதையும் ஃபிட்டாக வச்சுட்டோம்னா உங்களுக்கு எந்த விதமானதும் கிடையாது இப்போ கடைசி நம்ம பார்க்க போகிறது மனசு இந்த மனசு தாங்க ரொம்ப 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 சொல்லுவாங்க எப்படி பாருங்க உடம்பு நல்லா ஃபிட்டாக இருக்கும் மூளை நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கும் மனசே சரியில்லைங்க அதாங்க ரொம்ப இதாக இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் மனசு சரியில்லைன்றாங்க மனசில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது இப்போ அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயில்ஸை பார்ப்போம் மனசுன்றது நத்திங் பட் தாட்ஸுங்க எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் வரும்போது இப்போ தாமரை இருக்குது தாமரை எவ்வளோப்பா உயரம் அப்படின்னா மூணு அடியிலையும் இருக்கும் முப்பது அடியிலையும் இருக்கும் எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா தண்ணியின் உயரம் தாமரையின் உயரம் தண்ணி வந்து மூணு அடியில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு மேலே தாமரை இருக்கும் தண்ணி முந்நூறு அடி மேலே இருந்துச்சுன்னா அந்த ஏரியில் அப்போ முந்நூறு அடியில் தான் தாமரை வரும் இப்போ தாமரை உயரம் என்னென்னா தண்ணியின் உயரம் உன்னுடைய உயரம் என்ன அப்படின்னா உன் எண்ணங்களின் உயரம் தான் உன்னுடைய உயரங்க நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தான் நம்ம செய்கிற நம்ம செய்கிற எல்லா காரணங்கள் நம்ம செய்கிற எல்லா துன்பங்கள் நம்ம செய்கிற எல்லா விதமான தவறான காரணங்களுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சிந்தை தாங்க நம்மளுடைய தாட்ஸுங்க நம்மளுடைய எண்ணங்கள் தாங்க எண்ணங்கள் சுத்தமாக இருந்தால் நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் சுத்தமாக இருக்கும் எண்ணங்கள் தப்பாக இருந்தால் நம்ம பண்ணுறதெல்லாம் தப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ எண்ணங்களை கரெக்டாக பண்ணிக்கணும் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பைபிளில் சொல்லுவாங்க மோசஸ்ன்றவர் ஒரு கோடிக்கான காலம் பேர் கூட்டு போகிறார் எங்கே கூட்டு போகிறாருனா இஸ்ரேல்னு ஒரு தேசத்து கூட்டு போகிறார் கடவுள் சொல்கிறார் உனக்கு இந்த இஸ்ரேல் தேசத்தை நான் தர்றேன்ப்பா அப்படின்றாரு இவங்க நடக்கிறாங்க 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 நாற்பது வருஷம் நடக்கிறாங்க நடந்து வந்துட்டாங்க இன்னும் ஒரு பார்க்குற தூரத்தில் இஸ்ரேல் தெரியுதாங்க அஸ்ரேலுக்கு அந்த ஊரில் இப்போ அந்த டைமில் என்னது காணான் தேசம் சொல்லுவாங்க காணான் ஊர் அந்த ஊர் அங்கே தெரியுது இப்போ அங்கே ஏற்கனவே இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் போய் அடிச்சு பண்ணணும் இப்போ மோஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு பத்து பேரை சூஸ் பண்ணுறாரு வாப்பா வாப்பா பத்து பேரை சூஸ் பண்ணி போய் பார்த்துட்டு வாப்பா அவங்க எப்படிப்பட்டவங்க அந்த ஊர் எப்படி இப்போ போனால் ஜெயிச்சிடலாமா பார்த்துட்டு வா அப்படின்றாரு எட்டு பேர் ஒரு எண்ணங்களுடைய சரியில்லை தவறான சிந்தனை எப்போ பார்த்தா நெகட்டிவாக யோசிக்கிறாங்க அவங்க போய் பார்த்துட்டு வராங்க ரெண்டு பேர் அவங்க பேர் யோசுவா கேலே ரெண்டு பேர் அவங்களுடைய எண்ணங்கள் உயர்வாக இருக்குது கடவுள் மேலே இருக்குது எதையும் கடவுள் பார்த்துட்டு வரப்பா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இதை யோசிக்கிறான் ஸோ இந்த பத்து பேர் போய் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு பத்து பேருமே திரும்பி வராங்க இதில் அந்த எட்டு பேர் வந்துடுறது என்ன சொல்கிறான் ஒரே மாதிரி சொல்கிறான் ஹலோ காணான் தேசத்தில் உள்ளே போக முடியாதுங்க அவங்க என்னங்க ராட்சசன் மாதிரி இருக்காங்க நம்மளாம் ஆறு அடி இருக்கணும்னா அவன் அவன் வந்து பத்தடி பாஞ்சு அடி இருப்பான் நம்மளாம் அவங்க அவங்க பார்த்தாங்க வச்சுக்கோங்களேன் வெட்டுக்கிளி மாதிரி பார்ப்பாங்க இப்போ வெட்டுக்கிளி எவ்வளோ சிறுசாக இருக்கு நம்ம பார்க்கும் போது அந்த மாதிரி தான் அவன் நம்மளை பார்ப்பான் நம்மளை அப்படியே பிடிச்சி தூக்கி ஒன்றுமெல்லாம் போயிடுவாங்க நம்ம நாற்பது வருஷம் நடந்த வந்து பரவாயில்ல இங்கேயே உட்காந்துடலாம் காணவுக்குள்ளே போக முடியாதுங்க ஏதோ கடவுள் சொன்னாருன்றது என்னையே சொல்லிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றான் ஏன் அவன் மனசில் நெகட்டிவ் இருக்குது நெகட்டிவாக வந்து சொல்கிறான் ரிப்போர்ட் பண்ணுறான் மோசஸ் கேட்டுட்டு இருக்காரு ஓகே அடுத்தது யார் ரெண்டு பேர் போனானே யோசிப்பா காலே அவன் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறான் பார்த்துட்டு வரவங்க என்ன பண்ணுறான்னா அந்த ஊர் அவ்வளோ செழிப்பு வந்து இஸ்ரேல் இப்போவும் சரி அங்கே ஒரு திராட்சை கொலை சொல்கிறேன் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு திராட்சை கொலை கொண்டு வரான் ஒரு திராட்சை கொலை அப்படின்னா இங்கேருந்து கீழே வரைக்கும் இருக்குமா அங்கே தூக்க முடியாதான் அது என்ன பண்ணுறான்னா ரெண்டு கட்டையை போட்டு அதில் கட்டுறான் ஒரு திராட்சை கொலையை கட்டி தூக்கிட்டு வர்றாங்க ஒரு கட்டையை போட்டு இதை கட்டி தூக்கிட்டு வர்றாங்க இந்த யோசுவா அங்கே அலைப்போம் அது மட்டும் இல்லை மாதனம்பழம் இவ்வளோ சூப்பர் இவ்வளோ இவ்வளோ பெருசு இப்போவும் நான் இப்போ இஸ்ரேல் போயிட்டு இருந்தேங்க மாதுளம்பழம் ஜூஸ் அவ்வளோ சூப்பர் இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் அவ்வளோ பெரிய மாதுளம்பழம் பார்த்துருக்க மாட்டேங்க இப்போவும் இருக்கு அதே மாதிரி அவ்வளோ பழம் இல்லை எல்லாத்தையும் தூக்கி வரோம் அந்த ஊர் ஜூஜிப்பீங்க நம்மளாம் வந்து அடித்தோம்னு வச்சுக்கோ இத்தனை பேர் இருக்கலாம் வச்சு அடித்தோம்னு வச்சு நம்மளோட கடவுள் வேறு இருக்காரு இப்போ அடித்தோம்னா வேணா தூக்கி போயிட்டு போயிடலாங்க அப்படின்றான் யாரும் இந்த யோசுவா காலையும் அங்கே சரி நம்ம செல்வமே அப்படிப்பா இருக்குன்னு மண் எல்லாம் சூப்பராக இருக்குங்க பழங்கள்லாம் பாரு கொண்டு இருக்க மாட்டோம் சாப்பிட்டு பாரு அப்படின்னா சாப்பிட்டு பார்த்தா எல்லாம் அவ்வளோ தேவாமிருதமாக இருக்குது ஏன் இவன்ட்ட
ஏங்க இந்த ரோட்டில் பத்து பேர் வச்சுருக்கான் நீ இப்போ வைக்கிற அப்படின்னுவான் என்ன சொன்னாலும் தெரியுங்க நெகட்டிவாக பேசுகிறாங்க அவங்களோட எண்ணங்கள் ஏங்க அது மாதிரி ஆளோட வந்து விலகி இருக்கு எண்ணங்களை கெடுத்துருவாங்க நான் வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த எண்ணங்கள் நான் நாலு விதமாக பிரிக்கிறேன் பாருங்க நாலு விதமாக நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு தப்பு தவறு பிழை குற்றம் இதுக்கு என்ன நாளுக்கு என்ன வித்தியாசம் நாலுமே சேம் தானே ஆனால் இதில் வித்தியாசங்கள் இருக்கு எப்படி சொல்றேன் பாருங்க தப்புன்ற என்ன சொல்றோம்னா இங்கிலீஷ் ஃபால்ட்னு சொல்றோம் அது என்னன்னா நம்ம தெரியாம செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா தப்பு தவறுன்ற என்ன சொல்றோம்னா தெரியுது இதுதான் தவறுன்னு தெரியுது அசன் செய்யுது அதுக்கு என்ன தவறுன்னு சொல்றோம் இது எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க உங்க வீட்டில் திடீர் திடீர் ஃபியூஸ் போகுது அப்போ எலக்ட்ரிஷியன் வரோம் பார்க்கலாம் செக் பண்ணுறோம் செக் பண்ணிட்டு எங்கேயோ தப்பு நடக்குதுங்க தப்பு நடந்துருக்குங்க அப்படின்னு ஏன்னா எங்கே தப்பு நடந்துருக்குன்னு தெரில உங்களுக்கு புரியுதா ஃபியூஸ் போகுது ஐட்டை போட ஃபியூஸ் போகுது ஐட்டை போடுறீங்க ஃபியூஸ் போயிடுது எங்கேயோ தப்பு நடக்குது ஏன்னா தப்பு என்ன என்ன தப்பு நடந்து தெரில எங்கன்னு தெரில அப்போ வேணால் சொல்லுவான் தப்பு நடந்திருக்கு எங்கேயோ தப்பு நடந்துருக்குன்னு சொல்லுவான் நல்லா செக் பண்ணி பார்த்துட்டு டெக்டிஃபை பண்ணிட்டான் பண்ணி பண்ணுறான் திருப்பியும் ஒரு பதிவு அது அப்போ என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா அப்போ என்ன சொல்லலாம் இப்போ தப்பு சொல்ல மாட்டான் தவறு நடந்திருக்குன்னுவான் என்ன தெரியுமா இங்க பாருங்க கிளைச்சி நான் மாத்தி கொடுத்துருக்கேன் இங்க இப்ப என்ன தவறு கண்டுபிடிச்சிட்டான் என்ன தப்புன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான் தவறு என்ன இப்ப வந்து தவறு சொல்றாருன்னா கனெக்ஷன் இப்படி தான் கொடுக்கணும் இதை மாத்தி கொடுத்துட்டான் ராங் கனெக்ஷன் அதனால இது தவறுங்க அப்படின்ட்டான் புரியுதா இப்போ இந்த பிழைன்னு சொல்றேன் பாருங்க இந்த பிழைன்றது சின்ன குற்றம் சின்ன குற்றம் தானேப்பா அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க இந்த சின்ன குற்றம் தாங்க பின்னாடி பெரிய குற்றமாக போய் நிற்கும் இப்போ உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் ஒரு நாளில் பெரிய பைக் வாங்கணும் ஆசை எனக்கு ரொம்ப பைக்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் ஹாலி டேவிட்சன் ரொம்ப பிடிக்கும் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க பார்த்துட்டு தரம் வாங்கிட்டான் பார்க்குறீங்க அப்படியே இல்லை தொட தொடச்சி சூப்பராக வச்சுருக்கான் பார்க்கணும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஐயோ நம்ம வாங்கணும்னு நினச்சோம் எப்படி வச்சிருக்காம பார்ப்போம் ஹாலி டேவிட்சன் பைக் ஐயோ நம்மளுடைய வாழ்க்கை கனவாச்சே அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க மனசுக்குள்ள ஒரு பொறாமல் வரும் நீங்கள் நெகட்டிவாக நல்லா இருந்தா நம்ம வாங்க முடியல வாங்க என்ன எங்கே போய் மோதட்டும் ஆக்சிடென்ட் ஆகட்டும் போய் சாகட்டும் இப்படி நீங்கள் மனசுக்குள்ள கெட்ட எண்ணங்களை துர் எண்ணங்களை உருவாக்குறீங்க இந்த எண்ணங்கள் தாங்க பிரிய இது எண்ணங்களுக்கு தாங்க பிழைன்றது இப்போ இப்படி என்றைங்களே இதை அவன் தெரியுமா தெரியாது அவன் தெரிஞ்சாலும் அவன் என்ன வந்து உங்களை வந்து ஏதாவது பண்ண முடியுமா உங்கள் மேலே ஏதாவது ஆக்ஷன் எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியாது இது பிழை என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பிழை கற்பம் தெரிக்கும் போது மாசமாக இருந்து குழந்தை பிறக்குதுல்ல அதே மாதிரி கற்பம் தெரிச்சு குழந்தை பிறக்கிறது தாங்க குற்றம் இவனுக்கு மனசுக்குள்ள அப்படியே தாங்க முடியல நீங்கள் கையில் வந்து அழகாக அப்படி போகிறீங்க அப்படியே வண்டி விட்டு போகிறீங்க வர்றீங்க நிப்பாட்டுறீங்க ஸ்டாண்டை போடுறீங்க பார்க்கும்போது அவனுக்கு வந்து ஐயோ என்னடா இவன் வைத்தியராக அப்படிங்களா இது நாளாக நாளாக அவனுக்கு அப்படியே தலையை வெடிக்கிற மாதிரி இருக்குது நம்மளால் வாங்க முடியலை அவன் வாங்கியிருக்கான் இப்படி பண்ணுறான் இந்த பொறாமை குணம் என்ன ஆகுது நீங்கள் இல்லாதப்ப என்ன செஞ்சுருக்கான் வந்து ஒரு கல்லை விட்டு அங்கேருந்து எரிஞ்சு உங்களுடைய பைக்கில் வந்து பெயிண்ட்டை வந்து அடிச்சு உடச்சிட்டான் ஏதோ ஒன்று நசுக்கிட்டான் ஏதோ ஒன்று இது பண்ணிட்டான் உடச்சிட்டான் இப்போ நீங்கள் கேமரா ஏதோ வச்சுருக்கீங்க பிடிச்சிட்டீங்க பார்த்துட்டீங்க இப்போ நீங்கள் அவன் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் பிடிச்சிட்டு போய் சொல்லலாம் பாரு என் பைக்கை வந்து சேதப்படுத்திட்டான் பார் கல்வெட்டு எரிஞ்சிருக்காங்க வந்து அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நீங்கள் ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அவன் மேலே நீங்கள் ஜப்தி பண்ணலாம் அந்த நஷ்டத்துக்கு நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பிழைன்றது எண்ணங்கள் இந்த எண்ணங்கள் அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணாதனால இந்த பிழை என்னாச்சு முத்தி கற்பந்தரிச்சு என்னாச்சு குற்றத்தில் போய் உண்டாயி விட்டுருச்சு இப்போ அவன் ஜெயிலுக்கு போகணும் அல்லது அவன் உடச்சது ஐநூறு வெள்ளி ஐநூறு ரூபாய்ன்னு சொன்னால் அவன் ஐயாயிரம் ரூபா தண்டம் கட்டுவோம் இந்த பிழைன்ற அந்த எண்ணங்களை அவன் மாத்திருந்தானா இன்றைக்கி வந்து எதுனாலுமே வந்திருப்பானா வந்திருக்க மாட்டான் அப்போ அந்த எண்ணங்களை சரி செஞ்சுருந்தோம்னா இந்த குற்றத்துக்கு போக முடியும் சொல்கிறேன் உங்கள் எண்ணங்கள் சரியாக இருந்தால் உலகமே நல்லாயிருக்கும் அது இந்த இன்னொன்று நான் படிச்சிருக்கேன் மகாபாரத்தோட படிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் அந்த யோசிப்பா கலைப்பா அதே கதை மாதிரி அவர் இருக்குது போய் பார்க்க சொல்வார் நம்மளுடைய எண்ணங்கள் சரியாக இருந்தால் எல்லாமே சரியாக இருக்கும் எண்ணங்கள் தப்பாக இருந்தால் பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வந்து குறை சொல்லிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எண்ணங்கள் சரியில்லை ஸோ நம்ம எண்
மற்றவங்களுக்கு ஒரு கேர் பண்ணிக்கிறதுக்கோ ஒரு அக்கறை செலுத்துறதுக்கோ நம்ம எண்ணங்கள் நமக்கு ரொம்ப தான் இருக்கணுங்க தேச பற்று குடும்பத்து மேலே ஒரு பாசம் மற்ற மனிதர்களோட பாசம் இது எல்லாமே எண்ணங்கள் தாங்க ஸோ அந்த எண்ணங்களை நீங்கள் பாசிட்டிவிட்டின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாமே நல்லதுக்குப்பா நடக்கிறது எல்லாமே நல்லதுக்குப்பா அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் அந்த பாசிட்டிவிட்டி ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் நேராக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய மனசு முசூல் பைக் இருக்கும் இப்போ ஃபைனல் பார்த்து வந்துருங்க முடிய போகிறேன் மூளை மனசு உடம்பு சொல்லியிருக்கேன் மூளைன்றதுக்கு நிறைய நீங்கள் படிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் நிறைய நீங்கள் படிங்க கற்றுக்கொள்ளுங்க ஜீனியஸ் ஆகிட்டே போவீங்க ரெண்டாவது மனசு மனசுக்கு உள்ளது சிந்தை உங்களுடைய இருதயத்தினுடைய நினைவுகள் அந்த உள்ள மனசில் உள்ளது இது எல்லாமே கரெக்டாக வந்துச்சு நீங்கள் நினைக்கிறது வந்து உங்களுடைய எண்ணங்கள் நல்லா வெறுவோங்கி இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாழ்க்கையில் பண்ணுற எல்லாமே சரியானதாக பண்ணுவீங்க கடைசி உடம்பு உடம்புன்னு வரும்போது சாப்பாடு உள்ளே போகிறது எக்ஸசைஸு எக்ஸசைஸுன்றது நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு சாப்பிட்ற முறை குறைவாக சாப்பிடணும் பசிச்சா சாப்பிடணும் தண்ணி கூட பசிச்சா பிடிச்சா போதும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நீங்கள் டெக்கர் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் தாங்க ராஜா இப்போ நீங்கள் சொல்லலாங்க என்னுடைய மனசு என்னுடைய மூளை என்னுடைய உடம்பு ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்குது நான் சொல்கிறத கேட்குது என்னால் இந்த மூளையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நேர்கோட்டில் இருக்குது நான் தாங்க ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் இந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா ஒவ்வொருத்தரும் சொல்லணுங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னென்ன நம்மளுக்கு குறைபாடுகள் இருக்குதோ அதை நம்ம நிவர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையில் ஆரோக்கியமாய் வாழ கற்றுக்கொள்வோம் நம்ம இப்போ சொன்னார்ல யார் அந்த கிரேக்க மேதை சொன்னார் பார்த்தீங்களா ஆரோக்கியமாக இருப்பது கடவுள் நம்மளுக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷமாக அந்த பொக்கிஷத்தை நம்ம வந்து கரெக்டான ஒரு சரியான முறையில் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து எல்லாவற்றையும் நம்ம வந்து பெற்றுக்கொள்ள முடிந்தது முடிஞ்சு போச்சுங்க போனது போயிடுச்சு நான் வச்சுக்கோ போனது போயிடுச்சு இன்னும் வாழ்க்கை நிறைய இருக்கு எத்தனை வயசு ஆகட்டும் இப்படி என்னோட இதை நீங்கள் வந்து எழுபது வயசு ஒருத்தர் கேட்குறாரு அப்படின்னா எழுபது வயசுக்கு அப்புறம் சாதிக்க முடியுங்க அப்போ அரிஸ்டாட்டில் இருக்காரு அரிஸ்டாட்டில் யார் சாக்ரட்டிஸ் பேட்டோ பேட்டோட ஸ்டூடெண்ட் தான் அரிஸ்டாட்டில் அவர் ஐம்பது வயசு தாங்க புக் எழுந்தது ரொம்ப ஃபேமஸுங்க பிளேட்டோ ஒரு பெரிய உலகத்தை முதல்ல யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சது பிளேட்டோ தான் பிளேட்டோ ஆரம்பிச்சது ஐம்பது வயசுக்கு மேலேங்க ஸோ எத்தனை வயசு நம்ம பண்ண முடியுங்க நம்மளால் முடியுங்க முடியும் என்ற பாசிட்டிவ் உணர்வோடு இருங்க நெகட்டிவான ஆளுகளை தள்ளி விட்டுருங்க ஏன்னா எப்போவும் முடியாதுன்னு சொல்லுவான் எந்த வயசு நம்மளால் முடியாதுன்னு சொல்லுவான் அவனை நீங்கள் இப்படி கவலைப்படாதீங்க போயிட்டே இருங்க இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தா கூட போன வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நான் பேசுகிற கூட நீங்கள் பாருங்கள் அதில் நான் போட்டிருப்பேன் இந்த உலகத்துக்காக ஆயிரத்து சொல்லிக்கிட்டே தான் இருப்பாங்க அதை நீங்கள் பார்த்துட்டே தீங்கனா வாழ்க்கையில் நீங்கள் முன்னேற முடியாது உங்களுக்குன்னு ஒரு பாதை இருக்குது அந்த பாதை இலக்கு நோக்கம் குறிக்கோள் அதை நோக்கி நேரம் நீங்கள் போயிட்டே இருக்கு மற்றவங்களை பார்த்து உங்களுடைய இலக்கை கோட்டை விட்டுறாதீங்க நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு தனி அதாவது எப்போவுமே மற்றவங்களை வந்து என்னோட இது நல்ல சந்தமாக இருக்கான் இவனோட சந்த சந்தமாக இருக்கான் இவன் நல்லா இருக்கான் கம்பேர் பண்ணாதீங்க கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்த வாழ்க்கை உங்களுக்கு கொடுத்தது நீங்கள் ஒரு யூனிக் பர்சனுங்க நீங்கள் ஒரு ஒப்பற்ற ஆள் நீங்கள் உங்களோட வாழ்க்கை நீங்கள் வாழுங்க நீங்கள் அடுத்தவனோட வாழ்க்கை வாழாதீங்க அவனோட வாழ்க்கை அது அவனுக்கு எல்லா பேர்த்துக்குமே அதை சொல்லுவாங்க கடவுள் வந்து எல்லாத்துக்கும் ஒரு கேள்வி தாள் கொடுத்துருக்காரு எல்லாத்துக்கும் எக்ஸாம் தான் இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் ஒவ்வொரு கேள்வி தாள்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என் கேள்வி தாள் வேற உங்கள் கேள்வி தாள் வேற அடுத்தவோட கேள்வி தாள் வேற ஸோ அதை பார்த்து காப்பி அடிச்சு பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க உங்களுடைய கேள்வி தாளில் என்ன கடவுள் கேட்டிருக்காரோ அதுக்கான பதில் எழுதுங்க எந்த நோக்கத்துக்காக நீங்கள் உலகத்துக்கு பிறந்திருக்கீங்களோ உங்களால் என்ன நல்லது செய்ய முடியுமோ அதை செய்யுங்க இந்த ஒன்று இந்த சமூகத்துக்கு மற்றவங்களை என்றைக்குமே கம்பேர் பண்ணாதீங்க உங்கள் வாழ்க்கை உங்கள் கை நீங்கள் வாழ்வது தான் சரியா இந்த காலை வேலையில் இந்த ஆரோக்கியமாக இருக்கிறத பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ள விதமாக இருக்குன்றத நான் நம்புகிறேன் இந்த நாள் முழுவதும் சந்தோஷமான நாளாக மகிழ்ச்சியான நாளாக அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையில் அடுத்த நிலைமைக்கு முன்னேற சாதிக்க என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கூட அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போமா